প্রিয় দর্শক ইউএসএ নিউজ অনলাইন ডট কমের নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকরুদ্দিন সেলিম আজ আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালের 584 তম পর্ব এই পর্বে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইন বার্সন 2020 এবং এই নির্বাচনের ঐতিহাসিক বিজয়ে জো বাইডেনের যে ঐতিহাসিক বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আদেশীয় যে সংগঠন অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার অ্যাসালের কি ভূমিকা ছিল এবং অ্যাসালের কি প্রত্যাশা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এই বিষয়ে কথা বলবেন অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার অ্যাসালের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ স্পর বাইডেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের ডাইরেক্টর প্রখ্যাত অধ্যাপক মিজান রহমান এবং আফগান ইসলাম সবাইকে স্বাগত দর্শক আজ যে সময় প্রায় অনুষ্ঠানটি করছি আমাদের কিছুদিন পরে অর্থাৎ আগামী ডিসেম্বরের বারোই ডিসেম্বর মেজুবাই আপনাদের যে সম্মেলন আসালের জি আসালের ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই কনভেনশনের বিষয় নিয়ে আমরা শুনব তাদের কি পরিকল্পনা থাকবে এবার কনভেনশনে এবং আগামী সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বিশে জানুয়ারি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন দায়িত্ববান নেবেন এবং এই ঐতিহাসিক বিজয়ে বাংলাদেশি আমেরিকানরা বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকা রেখেছেন বিশেষ করে অ্যাসালের দেশ বিপি যে নেটওয়ার্ক রয়েছে তারা তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এই নির্বাচনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে বাঙালিরা বাংলাদেশিরা সাউথ এশিয়ানরা রয়েছে সব জায়গায় অ্যাসাল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করেছে এবং এই এর ফলাফলও ইতিমধ্যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের যারা রয়েছেন বাংলাদেশের পর বাইডেন বাইডেনের যে নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্কে বিশেষ করে বাংলাদেশি আমেরিকানদের কথা উঠে আসছে যে বাংলাদেশি আমেরিকানদের ভূমিকা প্রশংসনীয় তো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলি প্রথমে মিজবাই এই যে নির্বাচনটি গেল ঐতিহাসিক নির্বাচন এবং এই যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোটারের অংশগ্রহণে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এবং বিজয়ী হিসেবেও জো বাইডেন বিশাল ব্যবধানে জিতেছেন তো সেই হিসাবে আমি বললাম যে আপনাদের যে সংগঠন আসালের যে ভূমিকা সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয় তো কিভাবে শুরু করলেন এই নির্বাচনটা যখন শুরু হয় আপনাদের কার্যক্রমটা নির্বাচন প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনকে ঘিরে কিভাবে শুরু করলেন আপনারা এবং এই সংক্ষেপে বলবেন আমরা আপনার যারা রয়েছেন এখানে আলবানির প্রেসিডেন্ট এবং কুইন্সের যে ওমেন্স কমিটির যে চেয়ার তাদের কথা শুনব আপনি একটু ভূমিকা দিয়ে শুরু করুন জি সালাম আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ ইউএসএ নিউজ অনলাইন সেলিম বা ইউ আর অলওয়েজ ভেরি কাইন্ড টু দি কমিউনিটি অ্যান্ড টু আস আমরা সব সময় গত তিন মাস যাবৎ অনেকবারই এসেছি এর আগেও থেকেও আপনার অনুষ্ঠানের সাথে আমরা জড়িত এই জন্য কারণ যে কাজটি আপনার মাধ্যমে আমরা করতে পারি সেটা আমরা অন্যভাবে করার সময় পাই না সুযোগ পাই না যেমন আজকেও যখন আপনি কল দিয়েছেন রাত দশটায় সেদিক থেকেও একটা বেনিফিট আমরা পাচ্ছি কারণ সারাক্ষণে ব্যস্ত থাকি কমিউনিটি কমিউনিটিকে নিয়ে নিজেদের কাজ নিয়ে আর আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনার সাথে আমার বিশিষ্ট দুইজন নেতা কর্মী ভলেন্টিয়ার যাই বলেন এভরি ওয়ে ইউ ক্যান ডিফাইন দেন আছেন বিশেষ করে আমাদের ক্যাপিটাল রিজন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট উনি স্টেটের বিরাট কর্মচারী তারপরে উনি টিচিং করেন ওখানে প্রফেসারি করেন আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে ওনার ভূমিকা আমরা দেখে আসছি প্রফেসর মিজানুর রহমান সাহেব এবং আমাদের সাথে আমাদের উইমেন্স কমিটির সদস্য অফ কোর্স 
ন্যাশনাল উইমেন্স কমিটির সদস্য এবং কুইন্স চ্যাপ্টার কুইন্স চ্যাপ্টার ইজ আওয়ার ফ্ল্যাগশিপ চ্যাপ্টার ইট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এবং অল দি টুয়েলভ চ্যাপ্টার উই হ্যাভ ইন ইয়ার ইন আমেরিকা সেই চ্যাপ্টারের উইমেন্স কমিটি উইমেন্স কমিটির চেয়ারপারসন আদান ইসলাম শি ইজ অলসো এ প্রফেসর এট ইউর কলেজ সো দিস ইজ ওয়াই আই ফিল সো প্রাউড টুডে বিকজ নট ওনলি আই অলওয়েজ ক্লেইম what asal does uh, today they are the um, witness and they are going to speak momentarily the election jodio amra amader community te dekhechi shobai goto dui mash jabot ottonto beti byasto chilen bishesh kore august september october ebon november er dui tarikh te election e holo kintu asal kintu goto ek bochor jabot apnar mone ache kina december er চোদ্দ তারিখে আমাদের কনভেনশন ছিল গত বছর সেখানে আমাদের একটা সেমিনারি ছিল আমরা এক বছর আগে থেকে চিন্তা করেছি যে দুই সনেই আমরা উনিশে ডিসেম্বরে আমরা বলেছি যে দুই হাজার বিশে যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন সেটা নিয়ে আমাদের কি চিন্তা ভাবনা চেতনা আমরা ইনশাল্লাহ ওই সময় পুরা জিনিস ব্যক্ত করেছিলাম তো সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে আমরা এই গত সারা এক বছর যাবতই আমরা কাজ করতেছিলাম তো আপনি জানেন বাংলাদেশ ইজ ফর বাইডেন আসছে এটা আমাদের এই লোক আনিসা আহমেদ উনি কমিশনার ছিলেন সাউথ এশিয়ান কমিশনার মেরিল্যান্ড স্টেট গভর্নরের প্রকলেমেশন নিয়ে উনি আরো দশ বছর আগেও আমাদের আসাল কনভেনশনে আসালকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে সেই প্রকলেমেশন নিয়ে এসছেন এবং গত দশ বছর যাবৎ উনি প্রত্যেকটি কনভেনশনে বক্তৃতা হিসাবে বক্তৃতা মানে বক্তা হিসাবে ছিলেন এবং সেমিনারগুলিতে পার্টিসিপেট করেছেন তো উনি আমাকে কল করলেন যে মাপ ভাই আমরা তো এরকম একটা সুযোগ পাচ্ছি কি মনে করেন আমি কি মনে করেন মানে কি এটার জন্য তো বসে আছি আমরা অ্যাট দি সেম টাইম কিন্তু আমরা সাইমেন্টেনিয়াসলি ন্যাশনালি যোগাযোগ করতেছিলাম যে আসাল ফর বাইডেন করা যায় কিনা ওরা কি করলো আমরা আমাদেরকে উত্তর দিল যে দেখো আসাল অংশ সাউথ এশিয়ান উই অলরেডি ডিড সাউথ এশিয়ান ফর বাইডেন সো দিস টাইম উই আর নট গোন সে আসাল ফর বাইডেন হোয়াই ডোন্ট ইউ ওয়ার্ক উইথ সাউথ এশিয়ান ফর বাইডেন তো সাউথ এশিয়ান ফর বাইডেনের প্রায় বিশটা অঙ্গ সংগঠন ছিল মধ্যে বাংলাদেশ ইজ ফর বাইডেন একটা ছিল তো আমরা তখন আনিস ভাই সহ কি করলাম আমাদের আপনাকে বলছিলাম আসাল বর্তমানে সাতটা স্টেটে বারোটা চ্যাপ্টারে আমাদের আসাল এখন সুসংগঠিত আমরা ইনশাল্লাহ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক চ্যাপ্টারে কোনো না কোনো রকম মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স রিলেটেড টু বেনিফিশিং দি কমিউনিটি কাজ চলছে সেই হিসাবে আমরা যখন ওই কমিটিটা করলাম বাংলাদেশ ইজ ফর বাইডেন এটাতে আমাদের সাত স্টেটের প্রেসিডেন্ট কি নির্বাচিত হলেন স্টেট ডাইরেক্টর হিসাবে তারপরে নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমাদের ছয়টা চ্যাপ্টার নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচ বড়তে পাঁচটা চ্যাপ্টার আমরা এরপরে আলবেনিতে ওটাকে বলি ক্যাপিটাল রিজেন চ্যাপ্টার যেটা প্রফেসর মিজন বাই ওটার প্রেসিডেন্ট তো ওনাকে নিয়ে ছয়টা চ্যাপ্টার লর্ড বি হোল্ড আমরা গত ফেব্রুয়ারি মাসের পনেরো তারিখে সরি ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখে আমরা জ্যাকসন আইটে একটা চ্যাপ্টার করি সোমনাথ আপনি গুমরি হি ইজ দি জ্যাকসন হাইট চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট অলসো হি ইজ দি নেফালি অর্গানাইজেশন এর প্রেসিডেন্ট সো এই ছয় জনকে আমরা কি বানালাম এই সাত জনকে সাত জনকে আমরা বানালাম কোয়ার্ডিনেটর আর করিম ভাই হলো আমাদের ন্যাশনাল সেক্রেটারি উনাকে বানাইলাম আমরা চিফ কোয়ার্ডিনেটর বিকজ দেয়ার ইজ সো মেনি কোয়ার্ডিনেটর না তো এই করে আমরা মোটামুটি বাংলাদেশ ইজ ফর বাইডেন আনিস ভাইয়ের নেতৃত্বে শুরু করলাম তো সেখানে আমরা শেষ পর্যন্ত আরো ছয়টি স্টেটকে সংযুক্ত করেছি কিন্তু ওই যে বাংলাদেশ আসাল ফর বাইডেন সেটা কিন্তু আমরা বন্ধ করি নাই যদিও আমরা ন্যাশনালি স্বীকৃতি পাই নাই কারণ অলরেডি সেখানে সাউথ এশিয়ান ফর বাইডেন করা হয়ে গেছে আমরা একটু দেরি হয়েছে আমাদের বোধ হয় এই কমিউনিকেশন দিক থেকে কারণ আমরা তো সারাক্ষণই কিছু না কিছু করি সেই জন্য এমন ভাবে আগে থেকে আরো আগে থেকে যদি যোগাযোগ করতাম হয়তো অনেক ভালো হইতো তো অসুবিধা নাই তারপরে আমরা কি করলাম আসাল ফর বাইডেন আমরা সত্র স্টেটে মানে চ্যাপ্টার করলাম 
যেগুলি এখন বর্তমানে আবার ক্রমান্বয়ে আসাল চ্যাপ্টার হিসেবে যোগদান দিতেছে আমি আপনাকে বলছি আমাদের এখন সাতটা স্টেটে আছে আমরা আশা করি আগামী কয়েক মাসের ভিতরে আমরা ইয়ে করতেছি ফ্লোরিডা ভার্জিনিয়া আলাবামা আরকানসাস এবং ক্যালিফোর্নিয়াতে ইনশাল্লাহ আমরা মনে করি যে এই পাঁচ ছটা স্টেটে আমাদের চ্যাপ্টার হয়ে যাবে কারণ যেহেতু আসাল ফর বাইডেনের মাধ্যমে আমরা এইসব লোকদেরকে রিচ করেছি আমরা রিচ করার পরে এদের মধ্যে এমন একটা চিন্তা দেওয়া যাচ্ছে যেতনা আসলো যে আপনারা যে আসেন এই খবর আমাদেরকে এতদিন দেন নাই কেন এতদিন জানান নাই কেন আমরা বললাম যে দেখেন আমরা তো কাজ করতেছি কাজের মাধ্যমে আপনারা হয়তো রিচ করতে পারতেন এবং করবেন এটা আমাদের ধারণা ছিল আর আসলে তো একদিকে হয়তো কাজ করা এবং কাজের রেজাল্ট নিয়ে আসা অন্যদিকে ক্রেডিটের জন্য যদি দেওয়াইতে হয় পত্রিকা দেওয়া এই করা সেই করা আর্টিকেল লেখা এগুলি আসলে আমাদের দ্বারা এখনো খুব একটা ভালো হচ্ছে না আমাদের ওয়েবসাইট আছে আসাল ডট অর্গ ওই ওয়েবসাইটটিও যে খুব আপ টু ডেট তা না মোটামুটি আমরা যখন যতটুকু পারি ততটুকু ওখানে পোস্ট করি তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমরা গত এক বছর যাবৎ বাইডেন নয় তখন তখন ছিল ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট আপনি জানেন তেইশ জন ইলেকশনে দাঁড়াইছে কেমন ডেমোক্রেটিক পার্টির অরিজিনাল নমিনেশন সিকার তেইশ জন এই সময় কিন্তু আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করছি ডেমোক্রেটিক পার্টিকে জানাইছি যে তোমরা এই তেইশ জনকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি না করার জন্য এই তেইশ জনকে নিয়ে চাঁদা উঠানোর চেষ্টা না করে বরং গ্রাস রুটে প্রত্যেকটা স্টেটে স্টেটে শাখা প্রশাখা খোলার চেষ্টা করো এই আমি জুন মাসে টুইট করছি আমার টুইটে আছে আসাল ও এই টুইটে আমি এই কথা ইভেন ডিএনসি কে জানিয়েছি সমস্ত ক্যান্ডিডেটদেরকে আমি সেখানে অ্যাড করছি যে তোমরা তাড়াতাড়ি উদ্র করো তোমরা এতজন থাকার কোনো যুক্তি নেই কারণ আমি কেন বলছিলাম এই জন্য আপনি দেখেন আজকে ফোরেটাতে আমরা উইন করতে পারি নাই ট্যাক্সাসে আমরা উইন করতে পারি না আমি জানি এগুলি রেড স্টেট কিন্তু আমরা উইন করতে পারতাম যদি আমাদের গত ডিসেম্বরের পর থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ शेष पर्त हजार कल कर मिशिगान फ्लोरिडा टेक्सास पक्ष जतटुक बुजल इलेक्शन क्या जीत আমি একদিন আগে মানে ইলেকশনের আগের দিন রাতে আমি টুইট করছি যে বাইডেন হ্যারিস উইল উইন এখনো আমার টুইট আছে সেটা প্রুফ কারণ টুইটের টাইম লেখাটাকে আমি যে ইলেকশনের আগে পাঠাইছি তিনশো থেকে তিনশো পঁচিশ পাবে আমি লেখছি যে সিনেটে ফিফটি ফিফটি হবে কিংবা ফর্টি নাইন ফিফটি ওয়ান হবে It is now 41-51 এবং 50-50 হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি বলছি যে একটি একটা সিটে হয়তো উইন করতে পারে কিন্তু বাইডেন এবং হ্যারিস যে হবে এটা আমরা বলছি আচ্ছা তারপরে দেখেন আমি এটাও বলছি যে হাউসে তারা অনেক পরিচিত মুখ লস্ট করবে এবং ইন্ডিড দে ডিড দে লস্ট ওয়াই ইভেন দেখেন আমরা স্টেটেন আইল্যান্ডে দুই বছর আগে আমরা ম্যাক্স রোজকে মানে নিউ টাইমস মাই পিকচার ওয়াজ উইথ হিম in new york times uh, after two years ago election he won okay. but now he lost because i uh, one thing is that i called him 6 months ago he has not been able to return my call uh, i know he's busy but the problem is that a candidate cannot be busy to make a call to a guy who can help him but even if you are busy i mean this is the message for every elected official i mean everybody is uh, donovan richards he just became uh, elected on november 3rd um, borough president mane tar theke ami riti moto call paitesi she amare oi din call korche kake transition committee ne awaza ei je bishoy guli eta amake call asal ke call tai na etuku to amra expect kori to shei jonno 
মানে তিন দিন আগে মানে ইলেকশনের তিন দিন নভেম্বর থার্ড এর আগে তিন দিন আগে আমি ম্যাক্স রোজ এর ব্যাপারে টেক্স টুইট করছি আসারের পক্ষ থেকে যে লেট ভোটার ডিসাইড ইউর ফেট আই ক্যান ওয়ানলি সে গুড লাক টু ইউ বিকজ দোজ হু আন্ডারস্ট্যান্ড দি পলিটিক্স দে নো দ্যাট আই এম সেইং দ্যাট হিজ গোন লুজ অ্যান্ড ইন ডিড হি লস you know last year someone won so big this year he lost by 22000 votes so the idea is very simple so i tweeted there so ami bolte sachi ei toku acha ekhon ami ar amar asal ei sob mizan bhai ebong adan ekhane hazir ora jodi kaj na korto tai ami election er upore ei dharona amar ashto na abhi to hawa theke pawar jinish diye onu raj mizan bhai abar ajbo amra mizan bhai theke ektu shuni ba onek mizan bhai je mizan bhai bollen apnar dujoner kotha apnara আমি প্রথমেই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি আমার মেজবা বাইকে এবং আমাদের সম্মানিত আসালের একজন বলিষ্ঠ কর্মী এবং নেত্রী মহিলা নেত্রী যাকে নিয়ে আসলে আমরা গর্ব করি এবং আমরা অত্যন্ত আমি আই এম প্রাউড অফ হার আদান ইসলাম ওনাদের দুজন এখানে আছেন ওনারা ভালো জানেন আসল সম্পর্কে আমি খুব লাখি অনার্ড এবং খুব মানে সম্মানিত বোধ করি যে এদের মতো লোকের সাথে কাজ করতে পারতেছি আসাল যখন আমাকে প্রথম বলে মা মেজবাবাই আসাল করার জন্য আমার প্রথমে আমি একটু হেসিটেন্ট ছিলাম এটার কারণ হচ্ছে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমেরিকাতে থাইকিয়া ওই লোকাল অ্যাসোসিয়েশন আর কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন করিয়া আমরা একদম একরকম টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম যে ওইসব জায়গায় আমাদের ইউনিটি করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বিবাদের সৃষ্টি করি ব্র্যান্ড বানাইতে গিয়া অনেক সময় অজানাভাবে অনেক মানে এনিমি বানাইয়া ফেলাই যদিও কোনো কারণ নাই তারপরে ওইগুলো হয়ে গেছে তখন থেকে ভাবতেছিলাম যে আমাদের এই গন্ডির থেকে বাইর হয়ে আসতে হবে সামহাও এইটাই আমাদের দেশ এখন আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে দেশকে ভালোবাসি ভীষণ ভালোবাসি বাংলাদেশে অনেক কালচার অনেক ভালো জিনিস আছে যেগুলো আমরা চাই এখানে প্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের নেক্সট জেনারেশন এগুলো ফলো করুক যদি তারা আমেরিকান এবং বাংলাদেশি এই দুইটা কালচারের সমন্বয়ে বড় হয় তাহলে তারা আদর্শ মানুষ হিসাবে হবে এটাই মনে করি তো আমাদের সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে আমরা যতটুকুই গুলো করতেছিলাম কিন্তু জাতীয় পলিটিক্স এর তো আশেপাশে আমরা ছিলাম না এটা আমাদের একটা স্বপ্ন ছিল যে পলিটিক্যাল লিডাররা আমাদেরকে চিনবে ন্যাশনাল পলিটিক্স আমাদের একটা গুরুত্ব হবে মেন স্ট্রিম পলিটিক্স আমাদের একটা অবদান থাকবে তো এইটা যদি মনে প্রাণে চাওয়া হয় তাহলে আল্লাহ তালা নাকি সেটা পূরণ করেন তা আমার বিশ্বাস ওই রকমই একটা মিরাকেল হ্যাপেন্ড একদিন মাপবাইয়ের সাথে একজনের মাধ্যমে আমার দেখা হইল এবং সেখানে মাপবাই বললেন তো প্রথমে আমার ওই অভ্যস্ত তো অন্য জিনিস করে তো এরকম ভালো জিনিসটা প্রথম আমার মাথায় আসে নাই তো আমি ওনার সাথে এগ্রি করলাম তারপরে আস্তে আস্তে কাজ করতেছি আগাইতেছি এটা ডিপেন্ড ডিগিং ইন টু দা ইউ নো ডেপথ অ্যান্ড আই সি যে লট অফ গুড থিংস ইন দিয়া তারপরে বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে যখন এখানে বাংলাদেশ ডে করতে পালন করতে আসে তখন আদান আসছিলেন তো ওনার সাথেও কথা হলো দেখলাম যে তারা রিয়েলি বাংলাদেশি আমেরিকান হিসাবে আমাদেরকে এই এই দেশের পলিটিক্স প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং তারা কঠোর পরিশ্রম শুধু হার্ড ওয়ার্কার না তারা স্মার্ট ওয়ার্কার তো আমার মনে হলো যে এটা একটা অপরচুনিটি আই শুড বি এ পার্ট অফ দ্যাট আমি এই অপরচুনিটি হারাইতে চাই নাই তখন মাপবাই সাথে আলাপ করে উনি কমিটি করছেন সেই কমিটিতে যে আমাকে কোর্ডিনেটর বানাইছেন এইটা আমি এটার জন্য আমি মাপবাইয়ের কাছে পুরাপুরি ভাবে কৃতজ্ঞ আনিস ভাই আমাকে চিনতেন না মাপবাই আমাকে ওইখানে পরিচয় করাই দিছেন এবং উনি আমাকে দিছেন আমি মনে করলাম যে এটা আমার জন্য একটা সুযোগ কাজ করা এতদিন তো আমাদের স্বীকৃতি ছিল না 
এখন ন্যাশনাল পলিটিক্স এর স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট যারা ওনারা জানতেছেন যে আমরা তাদের জন্য কাজ কাজ করতেছি তো ওই ক্ষেত্রে ওই যে বাংলা সিনসিয়ারিটি নেভার গোজ ইন ভেইন যে আমরা যাই করে এখানে প্রত্যেকটা জিনিস রেকর্ডেড থাকে কারণ এই দেশে সবকিছুই তো কম্পিউটারাইজ তো আমরা এই যে যেদিন থেকে আমাদের এই কমিটি গুলা হইলো পরিচিত হইলো তারপরে থেকে ইলেকশনের আগ পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত আমরা ইউজ করছি এবং আনিস ভাই মাপ ভাই ওনারা প্রথম থেকেই একটা ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে আমরা বেশি মিডিয়াতে বেশি মুখ খুলবো না কথাবার্তা বলবো না মানে পরিচয়টা আমাদের যে প্ল্যান এবং স্ট্র্যাটেজি এইটা আমরা নীরবে কাজ করে দেব এবং কাজ করছি সেটা রিজাল্ট হয়েছে বাইডেন হেরিস পাস করছে এইখানে আমাদের মতো গর্ব করার মতো যে বুক এখন বড় হয়ে গেছে অনেক বড় হয়ে গেছে তো সেই জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই আমাদের লিডারদেরকে যে বাঙালিদের বাঙালিদের এইটাই সত্তা বাঙালিরা যুগে যুগে অনেক কিছু দেখাইছে এবং এই আমেরিকার বুকেও আজকে আমাদের অবস্থান যাই থাকুক গত পাঁচ বছর আগের চেয়ে এখনকার অবস্থা আমাদের অনেক মজবুত আগামী পাঁচ বছর পরে আমরা আমেরিকাতে বিবেচ্য একটা গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়াবো এই এটাই আমি মনে করি আর ধন্যবাদ আবার আপনি চাইবো আমি শুরু করতে চাই ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার ফাউন্ডার চেয়ার আমরা কাজগুলি করেছি এটা হঠাৎ করে আমরা জয়েন করেছি হঠাৎ করে আনিস ভাই আমাদেরকে বললেন শুরু করলাম বিষয়টা আমি এভাবে দেখতে চাই না আসলে আমি দেখতে চাই যে আমরা আরো আগে থেকে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এই বাংলাদেশ ফর বাইডেনে যুক্ত হয়ে বাইডেনের জন্য কাজ করার জন্য আমরা উদ্বুদ্ধ হলাম আসলে আমরা আসাল থেকে আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো যে আমি উইমেন কমিটি চেয়ার হিসেবে উইমেনদের কথা দিয়ে বলছি যে আমরা হচ্ছে পলিটিক্যালি উইমেনদেরকে এমপাওয়ার করি যাতে পলিটিক্যাল প্রসেসে মহিলারা এগিয়ে আসেন মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে যেন না এদেশের নারী বাংলাদেশি নারী সাউথ এশিয়ান নারীরা যুক্ত হন এবং অপরদিকে আরেকটা জিনিস আমরা করি যেটা হলো যে ভোটারদেরকে সাউথ এশিয়ান নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে আনা আপনি জানেন সেলিম ভাই এর আগে সাউথ এশিয়ান মহিলারা কিন্তু খুব বেশি একটা ওরা বের হতেন না ঘর থেকে বের হতেন না এবং ওরা ভোটও দিতেন না এ বছর ভোটের ভোটের সংখ্যাও কিন্তু বেশ বেড়েছে হ্যাঁ তো এই কাজটা ঐতিহাসিক রেকর্ড এই কাজটা কিন্তু আসলে একদিনে হয়নি আমরা ওইভাবে মিডিয়ার সামনে এসে প্রতিদিন বলিনি কখনো এসে ওইভাবে মাপ ভাই যেভাবে বললেন যে আমরা তো সবসময় নিজের প্রচার করিনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কাজ করেছি দেখেন আপনাকে বলি ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে প্রাইমারির আগে আমাদের যে কনভেনশনটা হয়েছে আসালের কনভেনশন সেখানে উইমেন কমিটি প্যানেলের মেইন দিন ছিল যে সাউথ এশিয়ান উইমেন রেডি টু লিড সো আমরা কিছু সাউথ এশিয়ান প্রমিজিং উইমেনকে যারা প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেট ছিল তাদেরকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম সেখানে সেই প্রোগ্রামটি আমি উপস্থাপনা করেছিলাম এখনো ওগুলো রেকর্ডেড আছে সেখানে আমরা জেনিফার রাজকুমারকে ডেকেছিলাম এবং এবং তার আগের কনভেনশনও আমরা জেনিফার রাজকুমারকে ডেকেছিলাম সুতরাং সে এবং সে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে অ্যাসেম্বলি উইমেন হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছে তো আমাদের দিন ছিল সাউথ এশিয়ান উইমেন রেডি টু লিড এবং উই হ্যাভ প্রমোটেড জেনিফার রাজকুমার এবং জেনিফার রাজকুমার সেই সব এবং ওর জন্য যত রকম সব চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো দরকার ফোন ব্যাংকিং করা ডোর নকিং করা আমাদের এই উইমেন কমিটি থেকে আমরা করেছি এবং সে জিতেছে তো এটা আমি মনে করব শুধু মানে এটা আমাদের জন্য নারীদের জন্য একটা অ্যাচিভমেন্ট এক নাম্বার গেল দু নম্বর হলো আমরা জেফ্রিয়ান অব্রেকে আমরা সাপোর্ট করেছিলাম সেও জিতেছে তারপরে কুইন্স বড় প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাভান রিচার্ডসকে আমরা এন্ডোর্স করেছি সেও জিতেছে তো আসাল থেকে আমি বলতে চাই যে আমরা আসলে একটা খুব ভালো একটা উইন উইন সিচুয়েশনে আছি আসাল যদি এন্ডোর্স করে এমন একটা পজিশন আমাদের এখন কমিউনিটিতে যে আসাল যদি এন্ডোর্স করে তাহলে আপনি ধরে নিচ্ছেন নাইনটি পার্সেন্ট যে আপনি জিতে গেছেন কারণ আসাল এন্ডোর্স করে খুবই পারমুটেশন এবং কম্বিনেশন করে 
আমি যাকে দিয়ে যার নাম দিয়ে শুরু করেছিলাম আমাদের ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার মিসবা উদ্দিন উনি প্রফেশন একজন অ্যাকচুয়ারি এবং ওনার অ্যাকচুয়ারি এই দেশের অ্যাকচুয়ারি স্যালারি কিন্তু অনেক হাই কিন্তু উনি নিজের ওই অ্যাকচুয়ারি কাজটি ছেড়ে উনি ইউনিয়ন লিডার হিসেবে কাজ করছেন কারণ উনি বাংলাদেশি এবং সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ওই অ্যাকচুয়ারি হিসেবে ওনার পারমোটেশন কম্বিনেশন পাওয়ারটা কিন্তু খুব হাই উনি কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে যে উনি টুইট করেছেন নির্বাচনের আগে যে কত 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 সংখ্যায় পাবে কে কোথায় পাবে অ্যাকচুয়ালি ওই হিসাবটা আমরা আমাদের ডিরেকশনটা কিন্তু আমরা ন্যাশনাল চেয়ারের থেকে পাই সুতরাং আসাল যদি এন্ডোর্স করে তাহলে আপনি জিতবেন এবং এখন এখন এমন একটা অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে যে কোনো ক্যান্ডিডেট দাঁড়াতে হলেই আসালের কাছে আসতে হবে আসালের কাছে আসতে হবে আমরা কমিটি মেম্বাররা সবাই মিলে বসব এবং আমাদের কিছু একটা স্ক্রিনিং প্রসেস থাকে আমরা সেই কোয়েশ্চেন রেডি করি এবং সেই কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু আমরা গ্রাস রুট থেকেই নেই প্রথমে আমরা গ্রাস রুটের পিপলের সাথে বসি তাদের ভয়েসটা নেই এবং তারা কি চায় অ্যাকচুয়ালি তখন সেগুলো আমরা কোয়েশ্চেনিয়ার হিসেবে রেডি করি যেমন ধরেন একটা এক্সাম্পল দেই দায়িত্ববানাদের অংশগ্রহণে কিছুটা তাদের পক্ষ থেকে কিছুটা দান করতে পারবে যেটা আমাদের কমিটির জন্য অনেক দরকার আচ্ছা বিশেষ করে আপনার প্রশ্ন আচ্ছা বাই শুধুমাত্র ট্রাম্পের ডিফিট অ্যালোন বাইডেন কি করবে সেটা বাদ দেন সারা পৃথিবীতে যারা দোয়া করে মানে মুসলমানেরা দোয়া করতেছে হিন্দুরা পূজা করতেছে খ্রিস্টানেরা চার্চে যাইতেছে জিউসেরা সেনেগাতে যাইতেছে শুধুমাত্র মানে আমি বলতেছি মেজরিটি আর কি মেজরিটি পিপল কিছু লোক তো তার সাপোর্টে আছে এটা আমরা দেখতেছি মানে হি ইভেন ডিস্ট্রিবিউটেড টু মিলিয়ন ভোট দিস ইয়ার আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কিন্তু আমরা যে একটা ভোট বেশি পাইছি ইনফ্যাক্ট আমরা সাড়ে তিন মিলিয়নের উপরে পাঁচ মিলিয়নের উপরে ভোট বেশি এখন আমার মনে সাত সেভেন টু এইট মিলিয়ন টোটাল হবে আলটিমেটলি আমরা যদি বলেন যে আমেরিকাতে আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হবে কি বেনিফিট হবে সিম্পল মানে বাইডেন প্রথম রাত্র থেকে এ পর্যন্ত চারবার স্পিচ দিছে বিভিন্ন সময়ে ইলেকশনের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটাতে সে বলতেছে যে এই দেশের যারা ওয়ার্কিং পিপল ওয়ার্কিং পিপল বলতে আমি আপনার সাথে ইন্টারভিউ দিতে বারবার বলছি সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন আমেরিকান ওয়ার্ক ওভার টোয়েন্টি সেভেন আওয়ার্স এ উইক বাট স্টিল হাফ অফ দেম ইজ অন ওয়েলফেয়ার হাফ অফ দেম উইদাউট ফুড স্ট্যাম দে ক্যানট লিভ তো প্রশ্ন হলো সাতাশ ঘন্টা কাজ করার পরেও যদি আপনি দুই বেলা খাইতে না পারেন তাহলে এটা একটা সমস্যা আমি মনে করি বাইডেন আসলে এই সমস্যা দূরীভূত হবে আপনি জানেন আমি বলছিলাম পূর্ববর্তী সময়ে যে ওবামার যেদিন লিপ করলেন সেদিন গরিবত বিলো পভার্টি লাইনে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট লোক ছিল এখন থার্টিন পার্সেন্ট পিপল বিলো পভার্টি লাইনে বাস করে আমি মনে করি যে বাইডেন আসলে সেটার পরিবর্তন হবে আচ্ছা তারপরে আসেন আনএমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট এবং এই টু দি মিডল ক্লাস এই টু দি কমিউনিটি অ্যান্ড সিটি অ্যান্ড মিউনিসিপ্যালিটি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি বারবারই শুনতেছেন যে হাউস থেকে যে লাস্ট বিলটা দেওয়া হয়েছিল স্টিমুলাসের জন্য সেটা সিনেট আটকায় রাখছে সিনেট কেন আটকেছে কারণ ওইটার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির জন্য সিটির জন্য স্টেটের জন্য এইট আসছে 
কিন্তু সেই এডগুলি তারা দিতে চায় না এই জন্য আপনি যদি এখন এই ইতিমধ্যে ইলেকশনের সময় আমেরিকার ম্যাপ দেখে থাকেন তাহলে সেই ম্যাপে দেখবেন যে পুরো আমেরিকার সিক্সটি রেড मेयर हमोक्रेट से स्टेट गई पास पश्चिम पूर्व जिस स्टेट ग्लू देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नर कम सीनेट stopping those bill so that this democratic uh, or blue state guli jeno aid na pay ekon proshno hocche republican je stimulus package ta pass korche er age 2.6 trillion dollar oi khaneo je taka guli dewa hoyeche prottek state er soman taka dewa hoyeche apni amare bolen sob state e ki soman taka jawa uchit na population onujayi sei state e totro ka jawa uchit tahole ki holo নিউইয়র্ক স্টেট পাইছে ফর কোভিড পেশেন্ট 538 ডলার ফর কোভিড পেশেন্ট অতসব ওই যে রিপাবলিকান মেজরিটি লিডার তার যে স্টেট সেই স্টেটে পার পারসন বাজে 37500 ডলার আচ্ছা এই গুলো এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার ইকোনমি ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড লার্জেস্ট ইকোনমি In other words, America for a California economy, uh, Russia, China, among German people, on it more. She California to she take a little razina. Also, so California to get the tax as New York to get our job pay curry. That all the go our feet pay na. Oh, it take a gully jay. Republican governor jara tadri state. Mr. Abra, a bishul aro bishari taro. रिजन चिंता पलिटिकल एनवायरमेंट नहीं है तारा आलोचना कर बे शे उन्हें जो तारा शे बे लोग के ताके एसिस्ट करा जनो एडवाइस करवा जनो निजी तो कर बे तो मैं आमी मने कोरी ऐतु दिन पोजुन तो आम्रा जेधर ने एक त्राशेर भी तो ने चिला बिफोद अवस्था चिला मने कुछ तुमसे कौन जाने की होए वही वही धरने ने एक � মানে আমরা কনফার্ম হইতে পারতেছি না যে ট্রাম্প যদি থাকে কি কোন খাদি কন্ট্যাক্ট করে বসে কারণ সে ইজ লাইক দ্যাট এট লিস্ট দ্যাট উইল নট হ্যাপেন ধন্যবাদ মিস্টার ভাই মিস্টার ভাই আমরা একবার শেষ পর্যায়ে এই প্রত্যাশার জায়গাটা যদি বলেন হ্যাঁ এটা এটা ধন্যবাদ সেলিম ভাই এবং মিস জবাই সুন্দর বলছেন যে শেষে যে আমরা একটা ত্রাসের পর্যায়ে ছিলাম এই ত্রাস তো থেকে আমরা এখন রিলিফ হইছি এবং আমি একটা কথা এখানে বলতে চাই যে আমেরিকা হচ্ছে ল্যান্ড অফ ইমিগ্র্যান্টস and land of opportunities amra je somosto desh theke aschi oi gulao kintu amader matribhumi very great countries amader deshe onek somoho sombhabona ache ebong amra sombhabona theke ekhane aschi ekta better or best life er jonno america has been greatest in the world eta shobai jane to ekhane je maskane policy ailo make it great to greatest theke great ashbo keno ami তো গ্রেট আসতে কি হইছে যে আমাদের এখানে যারা সাউথ এশিয়ান উই পিপল লুক এ লাইক আমরা দেখতে একই রকম আমরা কিন্তু ডিফারেনশিয়েট করা যাবে না যদি না বলে কেউ তো ভাষার ডিফারেন্স থাকলেও আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা কিন্তু সেম পারসেপশন সেম এবং আমরা সবাই ফ্যামিলি ভ্যালুতে বিশ্বাসী এবং আমরা সবাই চেষ্টা করি সাউথ এশিয়ান প্রত্যেকটা পিপল ফ্যামিলি কে নেক্সট জেনারেশন কে বেটার একটা লাইফ দেয়া যাইতে शेष
আমরা আপনার একটু ওই এটা শুনি একটু প্রত্যাশার জায়গাটা আপশেষ করব আচ্ছা প্রত্যাশা যদি বলতে হয় তাহলে আমি প্রথমেই বলবো যে আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম একেবারে ঝুঁকির মধ্যে ছিল একজন অটিস্টিক বাচ্চার মা হিসেবে এবং আমি মনে করি যে আমি নিজেও একটা পার্সোনালি এবং আরো দশটা মা যারা যাদের এরকম বাচ্চা আছে বা যাদের বাসায় বাবা মা বয়স্ক আছেন তাদের তাদের কিন্তু খুবই চিন্তার বিষয় ছিল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসলে যদি হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা ওরা যদি মেডিকেয়ার মেডিকেট যদি না থাকে তাহলে ওদের কি হবে তো এই জায়গাটা আমি একটু বেশ আশাবাদী হচ্ছি যে যেহেতু বাইডেন এসছেন আমাদের হেলথ কেয়ারে আমরা একটু আরো ভালো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট দেখবো যেখান থেকে বাংলাদেশিরা উপকৃত হবেন আর দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলতে চাই সায়েন্স 